பேசுற ரேணி குண்ட ஏர்போர்ட்ல இருந்து மலர் விழியும் அவ புருஷனையும் நானா கிட்னாப் பண்ண உன் தம்பி தானே கிட்னாப் பண்ணா அதுவும் தனியா போகல கூட ஒரு டிரைவரையும் கூட்டிட்டு போயிருக்கான் எல்லாம் தெல்ல தெளிவா கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப சொல்லு நான் மலர் விழிய போட்டு தள்ளனா உடனே போலீஸ் யார பிடிக்கும் அது மட்டுமா சித்தூர் ஜில்லா கலெக்டர்ல இருந்து கமிஷனர் வரைக்கும் அத்தனை பேரும் நாளைக்கு வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க என்னன்னு மினிஸ்டர் நல்ல தம்பிதான் மலர் விழி விஷயத்துல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டி பிரஷர் கொடுத்தாரு ஒரு வாழ்க்கையில நீ தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு அதுக்கு நீ <laughs> என்ன <laughs> 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 கோத்துல எது பண்ணாலோ அது நம்மள தான் பாதிக்கும். அண்ணே என்ன என்ன பண்ண போறீங்க? கன் எடுத்துட்டு போய் அவள சுட்டு கொல்ல போறீங்க. இல்ல இல்ல வாங்கனே இருங்கனே எங்கடா என் துப்பாக்கி அந்த விஷயத்துல நம்ம காயத்ரி கிட்ட தோத்துட்டேனே. என்னடா சொல்ற? மறந்துட்டீங்களா? நம்பியோட துப்பாக்கி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. உங்க துப்பாக்கி கொடுங்க. எனக்கு பாதுகாப்புக்கு வேணும்னு சொன்னதுக்கு காயத்ரி கிட்ட உங்க துப்பாக்கி நீங்க கொடுக்கல? நீங்க தான எடுத்து கொடுத்தீங்க? 
சார் அந்த கண்ணோட லைசன்ஸ் யாரோட பேர்ல இருக்கு அண்ணன் பேர்ல தான் இருக்கு சார் என்ன சார் அத வச்ச மல்லவேணி மேடம் கொண்டுட்டானா அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தான ப்ராப்ளம் வரும் என்ன பண்றது என்ன சார் நீங்க யோசிக்காம இப்படி பண்ணிட்டீங்க அவ எப்படிப்பட்ட கிரைமினல்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அவள நம்பி உங்க துப்பாக்கியை கொடுத்துட்டீங்க அவள நான் ஓவரா நம்பிட்டேன் அவ என் பக்கம்னு நினைச்சு துப்பாக்கி குடுத்துட்டேன் சார் மலர்வெடி மேடம் அவங்க ஹஸ்பண்டும் அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் அவங்கள அவ கொண்டுட்டா பெரிய इशू ஆயிடும் இதுல நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்வால்வ் ஆர்க்கீங்கன்னா அவ்ளோதான் நினைக்கவே பயமா இருக்கு சார் எல்ல அவ்ளோதான் இந்த அரசியல் வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல இந்த வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு அண்ணே இது என்ன பெரிய விஷயம் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைன்ட் கொடுப்போம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தேதி போட்டு एफआर ஃபைல் பண்ண சொல்றோம் நம்ம துப்பாக்கி ரெண்டு நாள் முன்னாடி திருடு போன மாதிரி கம்ப்ளைன்ட் ரெடி பண்ண சொல்றோம் ஈஸியா வெளிய வந்துரலானே உடனே அந்த எஸ்ஐ க்கு ஃபோன் பண்ணு சார் என்ன சார் இது நீங்களே இப்படி பண்ணா எப்படி சார் துப்பாக்கி கொடுத்தது நீங்க அதுக்கு அப்புறம் அது தொலைஞ்சு போச்சுன்னா கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தா தப்பா ஆயிடாது ஏமா நாங்களே சிக்கல்ல மாட்டி வெளிய வர தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்க அந்த நேரத்துல நியாயம் தர்மம்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க அண்ணே இவங்க பேச்சலாம் கேட்காதீங்கனே உடனே கம்ப்ளைன்ட் ரெடி பண்ணுவோம் சார் என்ன சார் பேசுறீங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தா போலீஸ் விசாரிக்காம விட்டுருமா ஒரு நேர்மையான போலீஸ் ஆபீசர் வந்தா உண்மை எல்லாம் வெளியில வராமல போய்டும் அந்த காயத்ரியை பிடிபடுத்துக்கு அப்புறம் நீங்க தான் துப்பாக்கியை கொடுத்தீங்கன்னா வாக்கு மூலம் கொடுத்தா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் இருக்கிற கிரைம் பத்தாதனே போலி கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த கேஸ் வேற இதோட சேரும் சத்யா சொல்றது நியாயம்தான் சார் அப்படி நீங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தா அத मिनिस्टर தான் கொடுக்கணும் ஏனா அவர் பேர்ல தான் துப்பாக்கி இருக்கு கொடுத்தது போலியான கம்ப்ளைன்ட்னு வெளிய தெரிஞ்சதுனா அவர் பேர் தான் ரிペア ஆகும் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் சார் அண்ணே என்ன நீங்க கண்டதையும் சொல்லி குழப்புறாங்க டேய் சத்தியா சொல்றதும் சரிதான்டா தேவே இல்லாம एफआर ரெடி பண்ணி அதுல மாட்டிக்கிட்டா நம்ம பேர் ஒட்டு மொத்தமா நாரி போய்டும்டா சார் மறுபடியும் சொல்றேன் சார் இந்த கேஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு இருக்குற ஒரே வழி மலர் மேடத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதுக்கு முயற்சி பண்றதை விட்டுட்டு தப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண மேல மேல சிக்கல் ஆயிடும் சார் ஆமாமா அது ஒண்ணுதான் வழி இப்பதான் முத முறையா எனக்கே பயம் வருது அவளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பலர காயத்ரி ஏதாவது பண்ணா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நாங்க எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா தலைமறைவாக வேண்டியதான் நடக்காது சார் சீக்கிரமா உங்களை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் ஏன்னா தலைக்கு மேல கத்தி தொங்கிட்டு இருக்கிறது என் வாழ்க்கையில போலீசோட சப்போர்ட்டா நமக்கு தான் 
கணேசன் <laughs> <laughs> சரி இந்த காய்கறி கொண்டு போய் உள்ளவை சத்யா வீட்டு கார்ல இந்த வீணா போன குடிகார பையன் எதுக்கு இந்த பேக விட்டுட்டு போனான் பேக்ல முக்கியமான பொருள் இருக்குன்னு நச்சரிச்சானாமே அப்படி என்ன பொருள் இருக்க போது பாப்போம் நிலைமையிலேயே <laughs> நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகும்னு நான் நினைச்சே பாக்கலக்கா சே ஒரு பக்கம் அந்த மினிஸ்டரோட உதவியும் கட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் இவங்க விஷயமும் சொதப்பிக்கிச்சு இப்ப என்னதான் பண்ண போறோம்னே தெரியலையே அந்த 
வேறுகுட்டி <laughs> விஜயா விவரமான பொம்பளையா தான் இருக்கா இப்ப அந்த பத்திரம் எங்க அது குமாரோட கார் டிக்கில இருக்கு ஐயோ முட்டாளா நீ அங்க போய் எதுக்கு வெச்ச ஐயோ அது இன்னொரு கதை எடுத்துட்டு <laughs> வா <laughs> 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 யார் போன் பண்ற எதுக்கு கட் பண்ற வேற யாரும் இல்ல நம்ம ராஜ் தான் சும்மா சும்மா போன் பண்றா அதான் கட் பண்ணி விட்டா பாத்தீங்களா மறுபடியும் ராஜ் தான் போன் பண்றா அவ எதுக்கு உனக்கு போன் பண்றா நான் இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட வேலைக்கு போகல அத கேக்குறதுக்காக தான் போன் பண்றா அவ அக்கா கணேசன் போய் சொல்றான் இவனை நம்பாத நம்மள ஃபாலோ பண்றதுக்காக தான் ராஜு இவன அனுப்பி வச்சிருக்கான் अनेகமா அத பத்தி விசாரிக்கதே இவனுக்கு போன் பண்றா இவ அத கட் பண்றான் ஐயோ சத்தியமா அப்படி இல்ல இல்லங்க அப்படினா போன் அட்டெண்ட் பண்ணி ஸ்பீக்கர்ல போடு நான் எடுத்த ஏண்டா வேலைக்கு வரலன்னு கேப்பானே 
ஏதாவது போய் சொல்லி சமாளி எடு என்னத்தை சொல்றது ஆ ஆ சொல்லு மச்சா டேய் கணேசா எங்கடா இருக்க என்ன போன் அடிக்க மாட்டீங்க அது வந்து நான் ஒரு வேலையா இருக்கேன்டா அடி குடுவனே உன பாக நீ கேட்டே இருந்தல்ல அத குமார் கூட உன அடிச்சறல அதுக்காக ஆமாடா உன் ஒருத்தனுக்காக தான்டா பொறுத்துக்கிட்ட இல்ல நான் அவன அடிச்சிட பட்ட நாடு சும்மா ஒரு டான்ஸ்க்கு பின்ன ஒரு சாதாரண பேக்காக நான் டார்ச்சர் பண்ண சும்மா பண்ணடா அவன் சரி சரி எது மனசு வச்சுக்காத அவ உனக்காக கார் எடுத்து போய் மெக்கானிக் ஷெட்ல விட்டு கார் டிக்கெட் தொடர்ந்து பேக் எடுத்துறடா டேய் மச்சா என்னடா சொல்ற என்ன சொல்றனே டேய் அறிவு குடுவனே நான் சொல்றது உன் காதுல விழியாடா அந்த பேக் உன்ன குடுக்க சொல்லி குமார் என்ன குடுதா அத சொல்றதுக்காக உனக்கு ஃபோன் பண்ணா நீ பெரிய இவன் மாதிரி ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கற மச்சா தப்பா நினைச்சுக்காதடா உண்மையிலேயே ஒரு எமர்ஜென்சி அதான் ஃபோன் எடுக்க முடியாத நிலைமை நீ எங்க இருக்கேன்னு சொல்லு நானே வந்து பேக் வாங்கிக்கற உனக்காக நான் பேக் எடுத்துக்கிட்டு அலைஞ்சு மாடா ஃபோன் அடிச்சா நீ எடுக்கல அத நீ வீட்ல இருக்கேன்னு உன் வீட்ல பார்க்க போனே அங்க நீயும் இல்ல உன் பொண்டாட்டியும் இல்ல ஆமாடா ஆமா என் பொண்டாட்டி வெளிய போயிருப்ப அந்த பேக் என்னடா பண்ண டேய் எனக்கு வேற வேலை வட்டி இல்லையாடா அத பேக் டார்னிங் கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ வந்தா கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன்டா என்ன ஒரு தடவை சொன்னா செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்